Ano ba ang pananaw? Ganda ng panyo mo, ha? Kulay, kulay stabilo. Okay, ang anong pananaw mo ba sa mga nagkakaroon doon HIV dyan sa call center? Bakit? Bakit nagkaganon? Uh, siguro kasi normally kasi yung mga pang graveyard, lalo na pagka nag-out sila ng mas maaga, uh, they tend to ano, uh, parang fling with someone else. Parang flirting? Uh, uh, parang one night stand, parang ganon. Wow, talaga? Totoo ba yung ano? Ito, ito sa atin lang to. Totoo bang misan yung mga one night stand sa parking daw nangyayari yan? Kasi syempre, I'm not sure. I haven't tried kasi. <laughs> di ba, subukan mo? I haven't tried. Ay mo, subukan. Hello. What's your name? Sweeney. Sweeney? Weeney. Oh, Weeney, Weeney. Hi, Weeney. Is this your locker? Yeah. Can we just check what's inside? Come on. What's inside your locker? Usually. Food. Food. Food then, and notes. Kumot, yes. Kumot and? Hello. Hello. So, okay, why, why do you bring your own kumot? Because she's ready after shift. I slept in our... Ah, so if you're in the graveyard shift, you can, you know, opt not to go home and just sleep at your quarters. Pwede yeah, pwede. Lalo na na itong summer, kasi dito, libre aircon. Aha, libre aircon. Sa sabay, mainit. Ah, pwede palang mag, ano na dito. Hindi ka na mag -e rent pag dito ka nagsatrabaho. Eh, pwede ka na maturo guys ng linggo. Diretso ko na lalo na pag graveyard ka kasi meron naman silang quarters. Nakita nyo kanina, at yung mga lockers nila. Meron silang magandang pantry. And everything. Hi, what's your name? Lyra. Lyra and Don. Yeah. Don. Yeah. Ano ba kayo? Uh, MU ba kayo? Ah, hindi, hindi. Colleagues, teammates, teammates. Colleagues. Yeah. So palagay nyo, uh, yam bang uh, kumakalat na news na yan na HIV dapat bang katakutan ng ating mga call center people in the house? Yeah. Me, medyo, kasi ano namin yan eh. Parang line of business. Line yeah. of business namin, call center. Parang iba tuloy nagigisingin nila. Ah, hindi kasi nasa diary yun. Sorry ah, nabasa yeah. ko lang. At uh, gusto lang natin linawin. Ang mga issues sa call center industry sasagutin dito lang sa Totoo TV! What's up, what's up mga kapatid? Ang kasama po natin ngayon ang congressman na batang-bata, ang congressman ng Kabataan Party List, walang iba kundi si Congressman Raymond Mong Platino. Palatino, right? Palatino. Eh, alam mo, Maverick, mga kapatid, bumabakas talaga kay uh, Congressman Mong yung kanyang uh, kabataan. Uh -huh. Dahil tignan mo, ako, five years ako yung mga ganyang tigyawat. Ano yung <laughs> Congressman eh, mga papi love yan eh. Ibig uh -huh. sabihin, nagbibinata pa lang. Ito ba talaga yung ID nyo? Kasi, Bakit? yung ID ko, ganito lang uh, kaliit. Eh. <laughs> Hindi kasi, alam mo, Congressman, marami kasing politician na malabo ang mata. Alam nyo, meron tayong issue ngayon na ikaw daw ang uh, author. Yung tinatawag nilang BPO Act of 2009, yung Workers' Welfare and Para sa mga uh, call center. Call center. Call center. So, ano ba itong uh, house bill na ito? Well, una, kasi before natin na uh, file yung bill na yan, pag sinabi mong call center, ang napabalitaan natin, ang narinig natin mula sa pamahalaan, paano yung mga magagandang balita? Okay. Ilan ang bagong call center uh, facilities, mm -hmm. ilan ang mga na nakuwang empleyado ng call center, ito ay sunshine industry, dollar earner. Mm -hmm. Pero ang ating worry, hindi na pag-uusapan yung kabilang muka ng call center. Ito Which is? Yung, uh, hindi sa lahat ng mga opisina, maganda yung working condition. Hindi lahat ng mga workers natin tama yung benefits. Mm -hmm. So, kaya nag-deliver ako ng speech dito sa kongreso. At uh, nagulat yung marami na ganito pala yung kalagayan. At na-vindicate po tayo early this year. Inamin ng uh, Department of Health na yung health conditions ng maraming call center workers natin ay hindi maganda. Actually, tumataas pa nga yung incidents ng mga may HIV. Ang mga lagyan sila ng beneficyo na parang uh, tiki isang sako sila ng kondom o kaya uh, kapalan ng mga kondom para kumbaga naman mayroong proteksyon. Hindi kasi Mali based from, from what Actually, I read. hindi lang naman sa, sa unprotected sex na kukuha yung HIV. Asan pa? Ang isang titingnan ng DOH yung sa, yung sa drugs eh. Yung Injection. So, so, ano naman laman niya itong house bill na to? Tatlo ano? po yung uh, gusto natin mangyari sa bill na ito. Una, i-recognize yung karapatan ng mga call center workers na mag-form or sumali ng mga unions or associations. Pangalawa, 
dapat institutionalize yung occupational and health safety ng mga call center workers. Okay. Okay. Pangatlo po, yung uh, re- just compensation para sa mga regular workers sa uh, non-working holiday. Kasi kung papansin ninyo, buong bansa, holiday. Mm-hmm. Pero ang mga call center workers natin, hindi na kami oh. holiday. Oh. Hindi sila holiday uh, based sahod. Mm. Oh. Oh. Kasi exempted sila eh. Pero may mga critis- uh, may nag-criticize sa inyo na redundant si Bill lang daw rin to. Is it true? Well, marami dyan sa bill ay uh, nakuha natin sa labor code. Yung iba galing sa recommendation ng DOLE. Pero kailangan natin ilagay yan sa batas. Eh. Tama, Kasi correct, hindi correct. lahat oh. ng mga call center companies ay uh, sinusunod yung nakasaad sa mm. labor code. O kaya oh. naman, feeling nila hindi sila sakop. Correct. Ah. Kasi sila ay sunshine industry at uh, pwede silang may mm. Well, Congressman, uh, maiba ako. Ah. Ito bang uh, inyong uh, lugar ay may implikasyon sa inyong pork barrel? Kasi parang cubicle, parang bang evacuation center, o kaya parang uh, itikan. E dito sa, parang sinaksak lang sila sa isang bodega. <laughs> Tsaka may mga kaldero pa dito. Hindi <laughs> kaldero yan, Rupo. Hindi ba kaldero? Uy! Social naman pala. Kala ko kanina may Rice kaldero. Rice cooker yan. Eh kasi I heard, yung mga urban legends na tinatawag, mga congressman daw natin, anybody na nakaupo sa gobyerno, mga parabawarangay chairman, eh may tinatawag daw silang SOP na 10% from their budget. So is this true? Hindi ko alam. Wala kasi ako experience sa uh, pork bar. Hindi ka ba natutong pumitik dito? Oh, mga ilang years ka na ng Congress. Di ba? Eh, pwede mo naman iuwi itong mga kaldero, <laughs> Congressman. At kasi alam mo, kaya kami mga kaldero. <laughs> oh. Kasi, oh. whole day kami nandito. Instead na yung mga kasamahan natin sa opisina, lumabas pa para hmm. bumili, mas tipid sa amin, di ba? Kung uh, minuto na lang dito. Mga... Pero in fairness, mukhang, uh, mukhang nag-pitchy-pitchy kayo nitong nakaraan. Kasi <laughs> pansit yan. Hindi ko alam na meron kami dito. <laughs> Baka ito sa pork bar rin yung kinuha yung binambili nito, ha? <laughs> okay. Okay. So, kung kaysa mabalik tayo sa issue, 15 years. Kunyari ako isang call center agent ako, tapos nag-work na ako for a call center for 15 years. Eh, pag nag, uh, kunyari, naisipan kong mag-retire o pumasok ng ibang industriya, eh, anong ba mangyayari sa akin? Tatanggapin pa ba ako? Wow, yan ang tanong natin noon sa OFW after 10, oh. 20 years sa no. ibang bansa. Oh. Anong gagawin ko dito sa oh, Pilipinas? Ngayon lang yung mga livelihood program, di ba? Oh. Yung reintegration. Ganyan din ang tanong natin. Yung outsourcing, hindi po yan permanent business activity. Yeah. Malay nyo, after 10 to 15 years, mag-decide yung mga kumpanya na doon na tayo sa original na bansa natin. Ayun. So, kailangan talaga may ma-offer na alternative, career choice for our call center workers. So, At dapat, yung education system natin magbigay ng tamang skills sa mga bata. Correct. Hindi lamang for the call center industry kasi may mga call center courses na ngayon. May tumira na bang mga refugees dito? Wala pa. <laughs> Wala pa naman. Ah, wala pa naman. Oh, sige, sige. Congressman, thank you, thank you very much, po. Congressman Raymond. Palatino, Congressman ng uh, Kabataan part of this. In the house. So, yan, mga siblings. Uh, I hope may natutunan po kayo ngayon dito sa Totoo TV tungkol sa mga bagong uh, industriya ang tinatawag nilang sunshine industry tulad na itong call center. Well, dito po sa Toto TV, kahit po kailan, hindi po namin kailangan ng script. This has been your host, I'm Maverick Only. At siyempre, hindi po namin kailangan ng permit-permit. This is Ariel with a capital A. At kami lang po, isang bigan ng tawang katotohanan namang. Okay. Dito lang sa Totoo TV. Parang may nagtatrabaho eh. Only. Okay. Joseph, Mary, and Jesus. Hey! <laughs> And Hello. Will, with a capital A. Hello. Will we pass the yeah. interview? Interview. I would definitely not consider the applicant if you re- the the applicant is giving me those those oh, answers. Oh, so you mean to say you won't consider us as a uh, serious applicant? So you should know the that answers yes. we give. Right. So the applicant should answer in a serious manner. Of course, because uh, the person is applying for a job, so I should be getting serious answers. Right? Do you want horror films, horror movies? Mm-hmm. You don't like, so you won't like Maverick. Yeah. <laughs>